নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নবরবি কিরণের সকল দর্শককে আমাদের আজকের অধিবেশনে জানাই সুস্বাগতম আপনারা জানেন সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে আসছি সেই অঙ্গীকার রাখতেই আজকে আমাদের মাঝে এসেছেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী শ্রীমতী মধুমিতা বসু মধুমিতাদি আমাদের আসরে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা স্বাগত আমিও আমি তো তোমার পরিচয় করালাম বাচিক শিল্পী হিসেবে বাচিক শিল্পী বা বাচিক শিল্প বলতে আমরা অনেকগুলো দিকই বুঝি শ্রুতি নাটক করা কবিতা আবৃত্তি করা রেডিওতে কথা বলা তুমি কি বলবে তোমার পরিচয় নিয়ে প্রথমে আমি নবরবি কিরণ তুমি এবং বাবু সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সকলকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমাকে একটু কবিতা বলবার সুযোগ দেবার জন্যে কারণ সত্যি কথাই বাচিক শিল্পের এতগুলো দিক নিয়ে আমি কাজ করেছি আমার কবিতা আবৃত্তি বা পারফরমেন্স খুব কম হয়েছে আমি শ্রুতি নাটকটাই করি এবং মঞ্চ সঞ্চালনার কথা জানো আচ্ছা বাচিক শিল্প নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেকটা বড় জগৎ নিশ্চয় তুমি তো জানোই একেবারে ছোটোবেলা থেকে কথা বলা আস্তে আস্তে সেই কথার মধ্যে ডুবে যাওয়া তারপরে না ওই ব্যাপারটা হয় যে কে শিল্পী হবে কার কি ভালো লাগবে সে সেটা নিজেও জানে না মানে বলা যায় না দেখা গেল একজন গান গাইবেন বলে ঠিক করলেন তারপরে তিনি খুব ভালো একটি যন্ত্র বাজান বা আমি খুব ঠিক করেছিলাম ভালো করে সংসার করব সেখান থেকে আমি শিল্পী হয়ে উঠেছি এবং বলা হয়নি বাচিক শিল্পের পাশাপাশি আর একটা ছোট্ট পরিচয় জুড়েছে এই বছর দু এক ধরে অভিনয় করার সূত্রে আমাকে আবার লোকে জানল যে আমি অভিনয় শিল্পটার সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম আমার এই যে ভেঙে ভেঙে চলা এই জীবনে বাচিক শিল্পের অনেক অবদান আচ্ছা অনেকটাই অবদান কবিতাগুলো ভাবায় কবিতাগুলো ভেতর থেকে একটা তৈরি করে বলে না সেই বিষয়টা করে এবং একটা মানুষ কেমন হবে কিভাবে তার জীবনটা চলবে আমার মনে হয় কবিতা গান খুব সাহায্য করে সেই নির্বাচন করতে একটি কবিতা প্রতিদিন আমাকে ভাবায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কবিতাটি জন্মভূমি আজ এই কবিতাটি গল্পের মাঝে প্রথমে বলি আমার খুব বলতে ভালো লাগে নিশ্চয়ই তাহলে আসুন মধুমিথাদির কণ্ঠে এই কবিতাটা দিয়েই আমরা আমাদের আড্ডা শুরু করি একবার মাটির দিকে তাকাও একবার মানুষের দিকে একবার মাটির দিকে তাকাও একবার মানুষের দিকে এখনো রাত শেষ হয়নি অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর কঠিন পাথরের মতো তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে তুমি যেভাবে পারো ওই পাথরটাকে সরিয়ে দাও আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও তুমি ভয় পাও মাটি তো আগুনের মতো হবেই যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি যে মানুষ গান গাইতে জানে না যখন প্রলয় আসে সে ভোবা ও অন্ধ হয়ে যায় তুমি মাটির দিকে তাকাও মাটি প্রতীক্ষা করছে তুমি মানুষের হাত ধরো সে কিছু বলতে চায় তুমি মানুষের হাত ধরো সে কিছু বলতে চায় অপূর্ব অসাধারণ আচ্ছা মধুমিতা দি তোমার কথা শুনে আমার যেটা মনে হলো কবিতা তোমার প্রথম প্রেম ঠিক ঠিক সেই সূত্রে গান কিন্তু তুমি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছ কোন ক্ষেত্রটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ খুব কঠিন প্রশ্ন এখন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না তবে আমার মঞ্চ সঞ্চালনা খুব প্রিয় কাজ আচ্ছা আমি শ্রুতি নাটক করতেও কিন্তু সমানভাবে ভালোবাসি 
আকাশবাণীতে কথা বলতে ভালোবাসি তাহলে কি দাঁড়ালো ঠিক কোনটা ভালো কাজ আমি বলতে পারি না ঠিক এই রকম জায়গায় যখন আমি এসে পৌঁছই তখন এইটুকু মনে হয় যে তার মানে কোনোটাই ভালো করবো তাই শেখা টেখা হয়নি জানা হয়নি এবার আমার শেখা শুরু আর এই শেখা শুরুর কথা বললেই ওই তখন রবীন্দ্রনাথ হাতরাত ইচ্ছে করে যে তিনি জীবনটাকে কীভাবে দেখেছেন তার যে জীবনে এত পাওয়া এত না পাওয়া মানে এটা একটা খুব কঠিন প্রশ্ন আমাকে করলে আমি ঠিক নিজে বুঝে উঠতে পারি না তবে একটা ঠিক দর্শকেরা যেভাবে আমাকে গ্রহণ করতে ভালো লাগে ভালোবাসেন তার তো একটা মূল্য থাকে নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে অবশ্যই সঞ্চালনা বাংলা সঞ্চালনা যেটা একটু দাবি রেখেই বলতে পারি ঘোষণা সঞ্চালনায় যে পরিবর্তন হলো সেক্ষেত্রে একটা ম্যাজিক কাজ করেছিল কোনো একদিন কোনো একটি নাচের স্কুলের অনুষ্ঠানে বলতে গিয়েছিলাম তাদের নির্ধারিত ঘোষক আসেনি বলে সেদিন মাইক্রোফোনে যখন গলাটা গেল কিরম একটা অন্য রকম একটা অনুভূতি হলো এবং তখন এত বড় বড় কথা বুঝতাম না এখন বুঝি যারা যে যতটুকুই শিল্প সাধনা করেন সাধনা বলছি শিল্পীদের কথা বলছি না সাধনা করেন তিনি ভেতরে ভেতরে একটু অনুভব করবেন যে এই কাজটা আমার টানছে এবং যেখান থেকে সঞ্চালনা করা যেটা অনেকেই জানেন না সেটা হচ্ছে আমি প্রথম থেকে খুব মাচার সঞ্চালনা করতাম তাই না মানে রাত দুটোর সময় মিঠুন চক্রবর্তী নাইট মধুমিতা বসু হাজির মানে এইরকম একটা দিন শ্রীকান্ত দা আমাকে টোটালি পাল্টে দিল বললো আপনি এখানে এই রকম একটা মঞ্চে সঞ্চালনা করছেন আমি একটু ভয় পেলাম রাত্রে ফোন করলাম কোনো কথা নয় পরের দিন গিয়ে হাজির বললাম আপনি নিজে বোঝেন না আপনি কি পারেন বা না না আমি সত্যি বুঝি না তখন সবে কাজ করতে শুরু করেছি এবং এই কথাটা আমি বলছি এখন তো সঞ্চালনার গতিটা প্রায় পঁচিশ বছর এগিয়ে গেছে আমাদের হাত ধরেই এখন যারা যে কাজটা করবেন তারা যদি নিজেরা একটু বুঝে নিয়ে কাজটা করে তার একটা অনুশীলন হয় আবার আমরা না বুঝে কাজ করেছি বলে আর একটা মজা হয়েছে যে সব রকম স্টেজ করবার অভিজ্ঞতা হয়েছে মানে রাত দুটোর সময় মধুমিতা বসু বলছি দিলতে পাগল হয় এটা আমার পঁচিশ বছরে দর্শকদের ধারণাই নেই গ্রামে গঞ্জে মেদিনীপুর বহরমপুর অমুক নাইট তমুক নাইট আমি ঘুরে বেড়া হ্যাঁ সত্যি মানে এই দিকটার কথা কিন্তু আমাদের দর্শকরা বোধ হয় জানে না এবং বলবার মতো সব জায়গায় তো সুযোগও ঘটে না সেখান থেকে শ্রীকান্ত দা আমাকে পাল্টে দিল শ্রীকান্ত দা বললো যে মঞ্চে কাজ করবার যে অভিজ্ঞতা সেটা করে দেখুন না এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন তারপর থেকে টুক 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 করে ব্যাটিং করা শুরু আর ওই প্রথম যে অ্যাঙ্কারিংটা রবীন্দ্রসাধন করেছিলাম সেটা তারও আগে ছিল কিন্তু মাঝখানটা আমি কিছু বুঝিনি না বুঝে বুঝে যেরকম ডাক আসছে যেরকম কাজ করছি করে যাচ্ছি ভাবছি এটা ভালো তোমার সঙ্গে যখন গল্প হচ্ছিল একটু আগে শুট শুরু হবার আগে তুমি বোধ হয় এফ এম এ সঞ্চালনা নিয়ে কিছু একটা বলছিলে যদি সেটা এক দর্শক বন্ধুদের সঙ্গে ওই ওই গল্পটাতে আমি একটু পরে আসি আচ্ছা কেন আমার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটা একবার যখন মনের মধ্যে এসে যায় একটা অদ্ভুত চলন তৈরি হয় মনের এটা ওই ছোটোবেলা থেকে দুলে দুলে কবিতা পড়ার ফল কিন্তু ওই মায়েরা যখন কবিতা শেখাতে মা কি ভেবেছিলেন আমি কবিতা বলবো না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আমাকে খুব ভাবায় তেরোশো দুই সালে লেখা উনত্রিশে মার্ক তিনি কবিতাটি লেখেন কবিতাটির নাম জীবন দেবতা মানে তোমার কখনো মনে হবে তিনি ঈশ্বরকে বলছেন কখনো মনে হবে কোনো প্রেমিকা শক্তি সেটাও তো এবং আমার আমি একটু বড় হয়েছি সেই ছোটটি তো আর নেই আমার একটা অনুভব থেকে যেটা হয় যে ওই রকম একজন মানুষ যিনি নানাভাবে তোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারতেন তিনি সেটা না করে এই আত্মসমর্পণের কথা বারবার বলেছেন কেন ঠিকই এটা আমার এখন খুব জিজ্ঞাসা যে তাহলে কি শুভ আত্মসমর্পণই আমাদের ভালো রাখে সমাজকে ভালো রাখে দেশকে ভালো রাখে জানি না সময় বলবে কবিতাটির নাম জীবন দেবতা ওহে অন্তরতম 
मिटे कि तब सकल तीस आशी अंतरे मम दुख सुखे लक्ष्य धारा पत्र भरिया दिए तोमाय निठुर पीड़ने निंगारी बक्ष दलित तो द्राक्षा सम कत जे बरण कत जे गंध कत जे रागिनी कत जे छंद गाथिया गाथिया बयन बसर शयन तब गलाय गलाय बसनार शा प्रतिदिन रचना तुमार खनिक खेल लागिया मूरती नित्य नव आपनी बरिया लिले मरे ना जानी कीसर आसे लेगे कि भल हे जीवननाथ हमार रजनी प्रभात नर्म कर्म तुमार बीजन बसे बर्षा शरते बसंत शीते धनिया हिया जत संगीते शुने कि ताला बसियान सिंहसने मानस कुसुम तुली अंचले गेथे छुकी माला पड़े छुकी गले आपनार मन कर भ्रमण मम जौवन बनी कि देखे बधु मरम मझारे राखिया नयन दूटी कर क्षमा जतेक आमार स्खलन पतन त्रुटि पूजाहीन दिन सेवाहीन रत कत बार बार फिर गाथ अर्घ कुसुम झरे पड़े गीजन विपिने फुटी जे सुरे बाधिले बीनार तार नामिया नामिया गे बार बार हे कवि तुमार रचित तो रागिनी हम कि गाहते परि तुमार कानने से चिवारे गिया घुमाए पड़े छाय पड़िया सन्ध्या बल्ए नयन भरिया इने अश्रुबारी एखी कि शेष हो प्राणेश जा मोर जत शोभा जत गान जत प्राण जागरण घुमखोर शिथिल होहुबंधन मदिरा विहीन मम चुम्बन जीवन कुंजे अभिसार निशा आज की हो भोर भेगे दाओ तब आज कार सभा अनुनवरूप अनुनव शोभा नूतन करिया लहुआर बार चिरपुरतन मोरे नूतन विवाह बांधीबे नवीन जीवन डोरे मधुमित कविता और संगे बाबूदार मिजिक से जे कि मैजिक से बोध दर्शक एत खे बुझे गे तईना मधुमित दी हमें चुप कर बस आज तुम आगे बोलो तीन बोल बाबू साते मैजिकल ट्रिटमेंटा शुरू हो प्राय आठाश बचर आगे से अभिज्ञता एक अनुष्ठान हमें संचालन संगीत शिल्पी एस गे क्योंकि हारमोनियम उपस्थित है सूतरा उद्बोधन संगीत हा अनुष्ठान शुरू हा समय पार हो जा तक बाबू मैं सुब्रत तो बाबू अपन का मधुदी एक कविता बोलो ना हमारे एख मन अंतर मम विकसित करो अंतर तर हे निर्मल कर उज्जवल कर सुंदर कर हे जाग्रत कर उद्यत कर निर्भय कर हे मंगल कर निरलस निसंशय कर हे जुक्त कर हे सवार संगे मुक्त कर हे बंध संचार कर सकल कर्मे शांत तुम्हार छंद चरण पद्मे ममोचित निष्पंदित कर हे नंदित कर नंदित कर नंदित कर हे अंतर मम विकसित कर अंतर तर हे ये शब्द बोलते गए थामते परलम ना कि लाइन एम है ना गान मत जो थामले अपराध कर सूंदर बजाल अच्छा तेल और दोटो बोलते पर कविता बला एकटूटू शुरू मैं माझे माझे हमें कविता बी मूलत तो जो अनुष्ठान करी से श्रुति आवृत्ति नाम दिए अभिनेता विश्व चक्रवर्ती श्रुति नाटकटाई बसी करी कविता माझे साधे अल्प स्वल्प एक बोली भलो लगा थे क्यों हमार कवित बला वही शुरू और तरपे तुम्हें बोलिए छंदे कथा एवं गौर संगे नवरबिकरणे हमार आलाप मैं 
কথাটা যে ওর বন্ধ করে দিয়েছি আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন আমি বলে যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে আমরা দুজনে মিলে একটা সুন্দর উদ্যোগের মধ্যে ঢুকব আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মার্চ মাসে তুমি বলো একদমই আমাদের আরেকটা প্রয়াস শুরু হতে চলেছে প্রিন্সিপাল স্যারেরই উদ্যোগ শ্রী অরিজিৎ মিত্র কবিতা শেখার ক্লাস বাচিক শিল্প শেখার ক্লাস সেটা একটা সুন্দর নামকরণও হবে কবিতা যখন আবৃত্তি সে গল্পগুলোতে যাব পরে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর অরিজিৎ সবসময় নতুন নতুন ভাবতে ভালোবাসে তার সঙ্গী সাথীরাও দেখবে যারা জুটে যায় তারাও ভাবতে ভালোবাসে এবং বাবুর সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলেই কবিতাতে যাব আমি একদিনকে বলেছিলাম যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি তোমায় দেখতেন তোমার জন্য কয়েকটা গানে নতুন করে লিখতেন কারণ ও পাশে বসে আছে ও ভালো বাজায় এর জন্যে নয় ওর মধ্যে ও নিজেকে প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করে এত বছর ধরে কাজ করেছি কখনো মনে হয়নি বাবু ক্লান্ত কখনো মনে হয়নি ও আমার প্রতি নজর দেয়নি এবং আমি যে ভালো সঞ্চালনা করতে শিখেছি তার একটা বড় কারণ বাবুদা বাবুদাকে দা বলি না বাবু এবং বিপ্লবদা এদের আমি কাজ ভীষণ লক্ষ্য করি আমি জানো তো কই ওরা তো রোজ আসে একই রকম হাসি মুখ সবাই যে ভালো গাইছে ভালো বলছে এরকম না সব অনুষ্ঠান এক রকম হয় ওদের তো কোনো বিকল্প দেখি না ওরা তো একই রকম সেখান থেকে আমি শিখে নিয়েছি যে মঞ্চে পা দিলে তোমায় একই রকম থাকতে হবে একদমই আরেকটি কবিতায় যাব এবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা এটারও আমার মনে আছে দু সালে আমার প্রথম ক্যাসেট অন্য আমি প্রকাশিত হয় সেখানে এই কবিতাটি প্রথম বলা হয় এবং বাবুই মিউজিকটা করে দিয়েছিল বলে এরমভাবে বলা হয় কথায় কথায় মনে হচ্ছে বাবু তারও প্রায় পঁচিশ বছর তার মানে বড় হচ্ছে কিন্তু কিন্তু শেখা হয় না এই কিছু হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই আমরা একসাথে থাকলে ভালো থাকি এবং আপনারাও খুব ভালো থাকবেন তুমি আজকে একটু তাহলে কিছু একটা বাজাও তাহলে আমি দেখি আমি ধরতে পারি কি না যাই কবিতাটাতে একদমই কবিতায় মিউজিকের ব্যবহার দেখা যাক নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ স্বদেশের তরে যা করি হোক রাখিবেই সে জীবন সকলে বলিল আহা করু কি করু কি নন্দলাল নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ তখন সকলে বলিল বাহুবা 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 বেশ নন্দর ভাই কলে রায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা সকলে বলিল যাও না নন্দ করো না ভাইরে সেবা নন্দ বলিল ভাইয়ের জন্য জীবনটা যদি দিই না হয় দিলাম কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি বাচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারিদিক তখন সকলে বলিল হা 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 তাবাটে তাবাটে ঠিক নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশ গুণ খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল তখন সকলে বলিল বাহুবা বাহুবা নন্দলাল নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় কালি সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি নন্দ বলিল আহা করো কি করো কি ছাড়ো না চাই কি হবে দেশের গলাটি গুনিতে আমি যদি মারা যাই বলো কবি খত নাকে দিব খত যা বলো গরিব তাহা তখন সকলে বলিল বাহুবা 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 বাহা নন্দ বাড়ির হতো না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি চরিত না গাড়ি কি জানি কখন উল্টায় গাড়ি খানি নৌকা ফিশন ডুবিছে ফিশন রেলে কলিশন হয় হাঁটিতে সর্প কুকুর আর গাড়ি চাপা পরা ভয় তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল সকলে বলিল প্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল বেঁচে থাক চিরকাল বেঁচে থাক চিরকাল অপূর্ব অপূর্ব তুমি তো অপূর্ব বললে 
বাবু কিন্তু আমাকে বেগ পাইয়ে দিল কারণ যে মিউজিকটাতে আমি অভ্যস্ত তার কিচ্ছুটি বাজলো না এই মজাগুলো তাই না দেখলেন তো মধুমিতা দি এবার আসি একটু অন্য প্রসঙ্গে শ্রুতি নাটক হ্যাঁ তোমার প্রথম শ্রুতি নাটকে কাজ করবার অভিজ্ঞতাটা কেমন ও বাবা সেটা খুব মজার প্রথম মঞ্চ নাটকই যেমন সঞ্চালনা বলেছিলাম প্রথম শ্রুতি নাটক করি মাধবী দি মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং দেবরাজ রায় তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মালঞ্চ ছোটোবেলায় একটা তো ভীষণ মজা কোনো ভয় টয় থাকে না যা বলতে দিল বললাম আর বলে ভাবলাম যে খুব ভালো বললাম এইটা ভীষণ মজা হয় যে ভয়ও করলো ভয় করলো কি কী করলো কিছু যাই না কিন্তু যে না ইয়ে প্রথম শ্রুতি নাটকের সিডি যেটা হয় সেটা খুব রোমাঞ্চকর আমার কাছে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা জগন্নাথদা জগন্নাথ বসুর সঙ্গে বড় করবে এই স্বপ্ন নিয়ে বা এই ধারণায় কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল সে তারপরে একটু একটু করে বুঝল যে সে সব পারে এবং জগন্নাথের কাছে আমার বোন শিখতো জানতো সেই সূত্রে আমি চিনতাম আকাশবাণীতে নাটকের পরীক্ষা দিয়েছি সে সূত্রেও চিনতাম কিন্তু জগন্নাথদার সঙ্গে কাজ করতে একটু তো ভয় ভয় নাকি সাহসটা বলি আজকে হয়তো এই কথাগুলোর দাম হবে না পরে হবে একজন আরেকজনকে কিভাবে সাহসী করে তোলে আমি প্রদীপদাকে চিনতাম প্রদীপ ঘোষ আমার যাবতীয় ভালো মন্দ সব প্রদীপদাকে বলতে হবে প্রদীপদা আমাকে একটা ক্যাসেট কোম্পানি বলেছে যে শ্রুতি নাটকের ক্যাসেট করবার জন্য আপনি যদি আমার সাথে করেন সহজভাবে মিশে গেছে বড়দের সঙ্গে প্রদীপদা বললেন যে আমি তো শ্রুতি নাটক ওইভাবে করি না ওটা তো জগন্নাথ বা ওরা করেন আমি বললাম না না জগন্নাথ দা করবেন কি না জানি না কিন্তু আমি ভালো কারোর সঙ্গে করবো মানে বোঝো কিচ্ছু করিনি আগে ওই একটা দুটো নাটক আমি ভালো কারোর কাছে করব তখন বললো তুমি আগে জগন্নাথকে বলো তুমি তো বলোই নি উর্মিদিকে চিনতাম উর্মিদিকে বললাম শোনো আমাকে এরকম এরকম বলেছে আমি দাদার সঙ্গে কাজ করব বললেন যে তুই দাদাকে বলছ না বলছে দাদাকে তুই তুই নিজে বল আচ্ছা এটা আমি বলতে চাই শব্দটি তুই নিজে বল আমি বললাম তারপর একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল সেটা হয়েছিল মানে একদিন রোববার সকালে উনি ক্লাসে ডাকলেন আমার ঘর ভর্তি স্টুডেন্ট আমি সাতটায় গিয়ে টালিগঞ্জ থেকে তালা বসে আছি আমায় আর ডাকে না বাচ্চা ছোট সে কি পরিশ্রম খানিক্ষণ বাদে নটা সাড়ে আমার এদিকে লুচি টুচি খাওয়া হয়ে গেল সব হয়ে যাচ্ছে উর্মিদিদের বাড়ি বসে কিন্তু দাদা আর ডাকে না ক্লাসটা ভরে উঠছে আনলাম তাহলে তো আমার ডাকবেই না উনি ডাকলেন আমাদের নাটকে ব্রতদার ঢেউর সঙ্গে খেলা ব্রতদার কাব্য নাটক আর কি একটা কথা আছে ভালোবাসার নানা ভঙ্গিতে যে ঝাঁকিয়ে দেখতে হয় জগন্নাথদার ঠিক ওই আগে পরে ছটা লাইন তুলে বললেন এ তোমরা একটু বসো ওই কি করতে চাই একটু দেখি তো কীরকম পড়ে তখন জগন্নাথদা যখন বলছেন খুবই গভীর প্রেমের কথা যে সমুদ্রের জলে যদি আবার ভেসে যাওয়া যেত তুমি যেতে জগন্নাথদা উল্টো থেকে বলছেন না না এখন কি করে সম্ভব আহা একটু চেষ্টা করে দেখলেই পারতে এইরকম করতে করতে কথাটা এক সময় এলো ঝাঁকিয়ে দেখতে আমি একটু ঝাঁকিয়ে দেখতে হয় জগন্নাথ বললো ডান তোমার সঙ্গে আমি কাজ করব বা এবং সব ছাত্র ছাত্রীদের বললেন যে কেন ওর সাথে কাজ করব এটা প্রমাণ দেওয়ার জন্য ওকে আমি সাতটা থেকে এনে বসেই রেখেছি নাহলে তোমরা সবাই প্রশ্ন করবে আমাদের সঙ্গে কেন করেন না এ কথাগুলো বলছি আমরা খুব ভয় পাই আমার হবে না আমার হচ্ছে না আমায় ভালো না না এইসব ভেবো না একদম নতুন সময়ের ছেলে মেয়েদের বলছি আগে সাহস দ্বিতীয়ত পরিশ্রম তৃতীয় হচ্ছে যোগাযোগ এই তিনটে মাথায় রাখলে তোমায় হারাবে কে একেবারে একেবারে এবং উর্মিদি রেকর্ডিংয়ের দিন বলে দিয়েছিলেন মাইক্রোফোনের ওপাশে যেই থাকুক ভগবানও থাকলে সে তোমার প্রতিপক্ষ আমার রেকর্ডিংয়ের পর প্রথম জানো তো প্রথম উর্মিদিকে ফোন করে জগন্নাথদা বলছে আমরা বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাবো তুমি উর্মিকে ফোন করছো আমি পরে বলবো হুম এই যে সাহসটা পাইয়ে দেওয়া পাশে থাকা সঙ্গে থাকা কথা বলি ধরো ওনারা শ্রুতি নাটক করেন ওনাদের জন্যই শ্রুতি নাটক শিল্পটা এসেছে এবং আমার 
ইচ্ছে পরবর্তী সময়ও যে আমার মনেই হয়েছিল আমি রবীন্দ্রভারতীতে যখন নাটক নিয়ে পড়ছিলাম যে আমার যদি মঞ্চ নাটক করবার সুযোগ না ঘটে পরিবার বাচ্চা সংসার ইত্যাদি করে আমি শ্রুতি নাটক করব এবং জগন্নাথ দাকে আমি বলেওছি তা এবং আমাকে ওই কাজটাতে এই যে প্রথমে আমি কাজলদার সঙ্গে কাজ করি কাজলদার সঙ্গে এখনও করি বিশ্ববিদ্যার সাথে কাজ করি এই যে কাজটাতে এগিয়ে দেওয়া এটাতে কিন্তু জগন্নাথ দা উর্মিদেরই ভূমিকা এটা খুব খুব বড় গল্পগুলো দেখো খুব ভালো লাগছে গল্পগুলো করতে পারছি বলে কারণ একভাবে সবাই বড় হয় না এক একজনের বড় হওয়ার এক একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং আমাদেরও ভালো লাগছে যে এত রকম গল্প আছে এত সুন্দর গল্প আর তুমি যেভাবে বলছো মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনার মতো গল্প দেখো কাণ্ড এত কিছু ভাবি না ওই যে সাহস পরিশ্রম যোগাযোগ তিনটে মাথায় নিয়ে নিয়েছি তাহলে একটা গল্প আজকে আজকে তাই করি একটা গল্প বলি শ্রুতি নাটক তো করবার প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি সঞ্জীব দা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এত উনি একজন মানুষ দূর থেকেই প্রণাম জানাই এবং তাদের কথাবার্তা মানে আমি গল্প করলেই না আমার এসব সব বন্ধ হয়ে যাবে গল্পই করে যে বড় মানুষেরা কি সহজে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ বলো একটু পারমিশান চাই গল্পটা পড়ব লিখিত দিতে গেলে তো তোমার কাছে আমাকে যেতে হবে মানে আমার কাছে ওনাকে যেতে হবে আর অডিও ভিডিও এইসব হোয়াটসঅ্যাপে হতে গেলে তো এক্ষুনি হয়ে যাবে যে এই যে মেনে নেওয়া বা বলে দিলেন যে হয়ে গেল পারমিশন নাড়ু কিনে খাই জীবনের একটা ছোট্ট গল্প তুমি একটুখানি বিয়ে বাড়ি সানাই টানাই আছে বাবু যখন আছে আরবার কোনো প্রশ্ন নেই ঘোর কেটে যাবার পর সব মানুষই ভাবতে বসে সংসার করে কি লাভ হলো জমা খরচের হিসেব আর কি তেল তো অনেক পুড়ল রাধা না ছিল কই ইংরেজিতে যাকে বলে দ্য গেম ইজ নট ওয়ার্থ দ্য ক্যান্ডেল বাতির পর বাতি গলে গেল খেলার মজা তো তেমন জমল না এটা বোকা বোকা ব্যাপার সেই দিনের কথা বলি এবার ওই যে প্যা প্যা করে সানাই বাজছে হুরুম দুরু অতিথি অভ্যাগতদের যাওয়া আসা সিঁড়ি বেয়ে ছাতের দিকে ধামা চাপা লুচি উঠছে রাধা বল্লভী ওভারটেক করছে পোলাওয়ের বালতি গেট সেট গো হয়ে ফায়ারিং এর অপেক্ষায় থমকে আছে চেয়ারে রাজকুমারী ছিলিক মারছেন মুখটা না গোবদা না হাসি হাসি জড়োয়ার গয়না ফুলের মালায় জড়াজড়ি সিল্কের পাঞ্জাবি সোনার বোতাম ঘরমত্ত রাজকুমার ঘোঁত ঘোঁত করে হেতা হোতা ছুটে বেড়াচ্ছেন দেত হাসি হাসুন আসুন আসুন হাত যে করে ঠিক হচ্ছে তো পরে সব কিছু মালুম হয় বউ যখন হালুম করে প্রবীণেরা পিঠে হাত রেখে বলছেন এই যে বাবা জীবন সব ঠিকঠাক আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ জ্যাঠামশাই পাঞ্চি বুচ্চি বুচ্চি সম্পর্কের কাকাবাবু বললেন ফার্স্ট ফ্লাস বউ হয়েছে ঠিক মতো মেনটেন করো বউয়ের নাম হয় তো গীতা মাননীয় শিক্ষক মহাশয় দৃপ্ত ভঙ্গিতে পকেট সাইজে একটা গীতা উপহার দিলেন প্রথম পাতায় স্বরচিত গীতা বললেন চেয়েছিলে গীতা পেয়ে গেলে গীতা রোজ সকালে খান দুই পাতা পাঠ করিস পাঠা সানায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মহাকালের ঝাপটাই মিলিয়ে গেল সংসারের চাতালে তখন অন্য সানায়ের কালো আতি হয় ছেলে না হয় মেয়ে হয় ছেলে না হয় মেয়ে নার্সিং হোমে চুষে নিয়েছে কয়েক হাজার দিবার আক্ত প্যা 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 ওদিকে মায়ের অ্যাঁ 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 ঈশ্বরের প্যাঁচে পড়ে তার সৃষ্টি রক্ষায় কসরত চলছে আজ মাস বেশি কাল জ্বর পরের দিন পেট ফাঁপা তারপরের দিন অন্য কিছু আটটা পাঁচের লোকাল ফেল নটাও ধরা গেল না দশটা বাইশ বাবু বিকচ্ছে বউবাজার দিয়ে ছুটছেন যেন অলিম্পিকের ম্যারাথন বীর প্রশান্ত বাবু আজও লেট টু আর্লি ফর দ্য টুমোরো কি করবো স্যার ছেলেটা সবাই যদি ছেলে আর মেয়ে দেখান আর এই এক ইউনিয়ন করলে এক্সক্লুজ তবু করা যেত সেদিকেও তো আপনার ন্যাক নেই কেবল ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে একটু নিজেদের হেলথটা ইম্প্রুভ করুন তবেই তো ওই হেলদি এটা হবে বলুন যান কাল থেকে বিএন টাইম না হলো না পাড়ার ডাক্তারও হবে না চাইল্ড স্পেশালিস্ট চাই আমি মশাই 
দেহ তো একটা বাড়ি না হাড়ের কাঁচা বাড়ির জন্য কি করতে হয় কলের জন্য প্লাম্বার ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি ইলেকট্রিশিয়ান কাঠের জন্য ছুতোর গাঁথানি রাজমিস্ত্রি সব 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 উল্টো পাল্টা করলে চলে ইলেকট্রিশিয়ান কি কখনো কল মেরামত করে নাকের জন্য নাকের ডাক্তার কানের জন্য কানের ডাক্তার পেটের জন্য পেটালিস্ট মেয়েদের জন্য মেটালিস্ট ঠিক দরগায় হতে দেওয়ার মতো ঝড় জল শীত বর্ষা গ্রীষ্ম বসন্ত সব কিছু উত্তর পুরুষের চারা গজাচ্ছে সঞ্চয় শূন্য কর্য অনেক একের পর এক অগন্তি শূন্য 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 এদিকে চলবে চলবে বউয়ের চারটে মুখ বাপের বাড়ির দিকে যে মুখ সে মুখে মধু বর্ষণ আবার ঠিক নিজের পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের দিকে যে মুখ সে মুখে স্বামী আর তর্শ চতুর্দশ পুরুষের গুণগান স্বামীর দিকে যে মুখ সে মুখে এই হাসি ফোটে কি ফোটে না মিলিয়ে যায় যেন সোঁচে ছুতো পরানোর মতো ঢুকে ঢুকে ঢোকে না ঢুকে ঢুকে ঢোকে না ফোটোর পাঁচ দিয়ে বেরিয়ে যায় যা ট্রাই এগেন চতুর্থ মুখ ছেলে মেয়েদের দিকে উপদেশ আর সাবধান বাণীর লাভাস্রোত বাপরে এরা সব বাপের ধাত না ধরে এই বংশের ধরা মরাসটি বাপু সারা জীবন কি করলে স্ত্রীর মনে ঢোকার চেষ্টা করতে করতে এই হাল তোমার সামনে ফলা ওটা খাতগুলো হাতগুলো পেটটা ঢাউস প্রেশার সুগার চিবোবো কি চিবোবো না গলবো কি গলবো না দরটা নড়বরে গিলছি খাদ্য গালাগাল দুটো গিলি থাকব চশমা ছাড়া খালি চোখে সবই ছ্যাঁতরান ন আউটলাইন নেই শির দশটা দা ভাঙলে বুকে খামার শালা কি পেলে ক্যাচ খালা ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো দুম্বা ওলফুলকে কে গ্রাহ্য করবে পেয়ারা বোঝো পেয়ারা মোহাম্মদ বোঝো মোহাম্মদ না রে ভাই বুঝি নে খামোশ কথা মৃত পরো ছানিটা কাটাও কিসের অপেক্ষায় বসে আছো ওই যে পেয়ারিটিকে আমারই বোকা পাঠা বউ করে লাউঞ্জে তুলবে তারপর ছেলের মা বেদি থেকে নেমে এসে বলবে ছালো গুরু কেটে পড়ি তখন আমরা দুই হনুমান পাশাপাশি বসবো জীবনে প্রথম প্রকৃত পেয়ার কাঁধে কাঁধে হাত দুলে দুলে গাইব আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই একটি দুটি পয়সা পেলে নারো কিনে খাই শেষ রাতের সেই বাসরিত প্রকৃত বাসর সানাইটাও নেই মালা নেই শুধু চাঁদ মালার মতো দুটি সুন্দর মন সত্যি এত সুন্দর একটা গল্প মানে কিভাবে যে একজন মানুষ লিখতে পারেন কথা হচ্ছিল একটু আগেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ যদি কথা বলতে শুরু করেন ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে যাবে না কোথা দিয়ে কেটে যাবে একটু আগে বাবু বলছিল একটু আগে হ্যাঁ কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে বাবুদাই বলছিলেন তো এই যে আমাদের কথা এই যে কবিতা এটাই তো আমাদের জীবন বোধ তৈরি করে দেয় কখনো নিছক মজা কখনই বা বেশ সিরিয়াস একদমই ছোট্ট একটা কবিতায় যাই গল্প শুনেছি শান্তিনিকেতনের রাত বন্ধুরা পৌঁছে গেছে বা এক বন্ধু গিয়ে আরেক বন্ধুর বাড়িতে করা নাচছে এবং এখন এই বাংলা ধারাবাহিক খরকুটোতে অভিনয় করার সুযোগে আমি জানতে পেরেছি এটা জনশ্রুতি আমাদের বন্ধু অম্বরীশের বাবাই ছিলেন ওই অবনী চরিত্রগুলো যখন কাছাকাছি আসে অন্য রোমাঞ্চ হয় কিন্তু তিনটে পঙ্ক্তির একটি কবিতা আপনার দিনকে রাত রাতকে দিন করে দিতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অবনী বাড়ি আছো দুবার এটি ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের করা নাড়া অবনী বাড়ি আছো বৃষ্টি পরে এখানে বারো মাস এখানে মেঘ গাভীর মতো চড়ে পরান মুখ সবুজ নালি ঘাস দুয়ার চেপে ধরে অবনী বাড়ি আছো আধে কলিন হৃদয়ে দূরগামী ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি সহসা শুনি রাতের করা নাড়া অবনী বাড়ি আছো 
অবনী বাড়ি আছো অবনী বাড়ি আছো সত্যি এক একটা কবিতা এক এক রকম মেজাজ তৈরি করে দেয় আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সময়ও প্রায় শেষ চিন্তা করবেন না আমরা ফিরে আসব তো নিশ্চয়ই মধুমিতাদির সঙ্গেই ফিরে আসব শেষ করবার আগে ওনার কাছেই যাই শেষটা উনি ঠিক কিভাবে ভেবেছেন যে সেই গল্পটা বলা হয়নি একদমই একদমই তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া বাবুকে পাওয়া আমার কবিতার উচ্চারণ আমার কাছে আজকে একটি বিশেষ দিন হলো যারা আমার কথা শুনেছেন যারা আজকে এই অনুষ্ঠান শুনবেন তারা বুঝতে পারবেন যে সত্যি পঁচিশটা বছর কিছু ভাবায় সেখাই কতটা জানি না ভাবায় এবং তার কারিগর ও আমাকে প্রতিদিন ভাবায় আজকেও ভাবিয়ে দিল তাই জন্য বলতে এত ভালো লাগলো বলে খুব আনন্দ হলো এই গল্পটি তো একটি মেয়ে জীবনের গল্প ছোটোখাটো দুঃখ কষ্ট মেয়েদের জীবনে থাকবে এটা একেবারে নির্ধারিত এখানে কোনো ভুল টুল নেই কিন্তু যতই আধুনিক হই যাই হই তাই হই ওই ইংরেজিতে এখন সব ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বলে সেটা চরম আকার ধারণ করেছে কিন্তু এই রকম ভালোবাসার ভায়োলেন্সগুলো ছিল গল্পটা মিষ্টি কিন্তু কঠিন আমার সেই গল্পটা এখনো শেষ হয়নি শোনো পাহাড়টা আগেই বলেছি ভালোবেসেছিল মেঘকে আর মেয়ে কিভাবে শুকনো খটখটে পাহাড়টাকে বানিয়ে তুলেছিল ছাব্বিশ বছরের ছোকরা সে কথা আগেই শুনেছ সেদিন ছিল পাহাড়টার জন্মদিন পাহাড় মেঘকে বললে আজ তুমি লাল শাড়ি পরে আসবে মেঘ পাহাড়কে বললে আজ তোমাকে স্নান করিয়ে দেব চন্দন জলে ভালোবাসলে নারীরা হয়ে যায় নরম নদী পুরুষেরা জ্বলন্ত কাঠ সেইভাবে মেঘ ছিল পাহাড়ের আলিঙ্গনের আগুনে পাহাড় ছিল মেঘের ঢেউ জলে হঠাৎ আকাশ জুড়ে বেজে উঠল ঝড়ের জগ ঝম্প ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে ছিনতায়ের ভঙ্গিতে ছুটে এলো একরা সাওয়া মেঘের আঁচলে টান মেরে বললে ও ছুরি তোর বিয়ে এখনো শেষ হয়নি গল্পটা বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু পাহাড়কে সেই কোনো দিনই ভুলতে পারল না বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতে পারো পাহাড়টার হার বাজর ভিতরে থই থই করছে শত ঝর্ণার জল ভিতরে থই থই করছে শত ঝর্ণার জল ভিতরে থই থই করছে